the voters in uh, ya fleshed uh, normal nicht so schwer also sprak still und voters in ya einfach fleshed aber bedeutung könnte vielleicht relativ sein aber sie sind einfache voter Uh, ja, stimmt das für alle hier? Alle haben alles verstanden? Oder vielleicht einige Wörter, zum Beispiel Gebärde oder ja, einige könnten ja noch schwierig sein. Ja, ich glaube, aber ich weiß nicht, wie ich ja, aber ich glaube. Die Gebärde ist eine, eine Handbewegung, eine, eine ganz, eine, eine Art Kick. Eine, eine Art Gestik. Okay. Klar. Das ist nicht, das ist nicht Gestik, aber eine Art Gestik. Das ist wie Gestik. Alles klar. Ja. Heute gibt es ein bisschen, also ja, laut Geräusche. Jetzt alles in Ordnung. Ja, jetzt ja. ist es perfekt. Also, uh, man spricht hier vielleicht auch über Liebe, weiß ich nicht, aber dann, ja, das ist ein Liebesgedicht vielleicht, aber das ist auch schwer zu verstehen. Wie könnte das ein Liebesgedicht sein? Das versuchte ich zu verstehen, aber dann, ja, mir fällt das schwer. Also, man könnte sein, ein Mann, eine Frau, ja, sind da, im Spiel, aber dann Liebe, ich weiß nicht. Was sagen die Freunde? Was haben sie verstanden? Wer will damit beginnen, ja. bitte? Ja, ja, ich möchte mit diesem Thema beginnen. Bitte. Heute diskutieren wir über äh, eine Gesicht von Hugo von Hoffmanns Tal. So, das Gedicht. Es ist eine unerfüllte Liebe Gesicht. Weil Liebe für manche, weil Liebe schmerzvoll ist. Für manche Liebe ist lieb von. Aber es ist eine Person zu Person. So, es ist ein Gedicht. Handelt um den ersten Eindruck nach von unerfüllten Liebe. Das, äh, es gibt ein Gedicht zwischen äh, ein, ein Mann und einer Frau, die sie nicht, äh, die sie, äh, die sie nicht äh, miteinander äh, gelebt Das ist unerfüllte äh, Gedicht, wie ich früher gesagt habe. Die, und äh, und er, er schaut die Unmöglichkeiten zwischen ähm, Mann und Frau und äh, wie, es, wie äh, die Liebe schwer ist es manchmal. Ja. Danke. Okay. Hast du das im Internet gefunden? Ja, äh, ein bisschen mehr. Ein bisschen vom Internet. Ja. ja, das war ganz klar, dass du das im Internet gefunden hast. Kannst ja. du, was du gesagt hast, kannst mhm. du das im Gedicht beweisen? Was du eben uns gesagt hast, mhm. kannst du das alles im Gedicht uns zeigen oder beweisen? Also, ja. hier steht das, hier steht das. Ja, so. Äh, sie trug den Becher in der Hand. Ihr mhm. Kind und Mund äh, gleich seinem Tag. Was, was bedeutet das? Das bedeutet, äh, sie hat einen Becher. Zum Beispiel, äh, wenn, äh, wenn, wenn eine Person wenn äh, es gibt keine Vertrauen Vertrauenwürdigkeit zwischen einer Person, so, ja. äh, so äh, es sieht nicht gut aus. So sie trug den Becher in der Hand. Sie hat etwas, äh, das ist nicht geeignet. Ja. Äh, ja, das ist deine Meinung, aber das leider ist nicht ganz richtig. Wie alt ist das Sie hier? Uh, also sie trug, werden sie das sie? Sie, uh, mhm. ich bin 21. Uh. Ja, wer ist das hier? Also ich glaube, sie ist eine Frau, sie ist eine Frau, ein, ein Mädchen vielleicht, eine Frau. Ja, direkt eine Frau. Wie alt ist diese Frau? Also ich glaube, also, uh, wenn ich diese Teile also lese, Uh, uh, er sieht auf einen jungen Pferde. So, jungen Pferde, ich glaube, Pferde ist hier ein Symbol für die Zeit. Moment, Moment, Moment. Wie alt, ja. ist diese, wie alt ist diese Frau? Vielleicht also 18 oder 17 Jahre alt. Mhm. Woher okay. weißt du das? Wo, woher weißt du das? Uh, 
ich, ich, wenn ich diese Teile lese, ne? also er ist auf einem jungen Pferd, also mit Jungen, also... Nein, nein. er ist da ja auf einem jungen Pferd, aber sie... Das ist... Nein. Okay. Das ist ein erster Stoff, Kann ich? Kann ja, zumindest, zumindest, ja. Hallo, Sir. Ja. Ähm, also, das ist nur eine Vermutung, dass sie ein Jung ist, weil äh, so leicht und sicher war ihr Gang. Ja. Von diesem, also Seile habe ich das, also genauso alte kann ich nicht sagen, wie es äh, ähm, jung im Vergleich zum Mittelalter und so weiter. Ne? Ähm, sie ist nicht mitteljährige, äh, mittelalterige Frau, sondern ja. sie ist ganz Darf schön. Ich? Ja? Ja, bitte. Und, äh, und, ja. <lacht> ja, sie trug ein Becher, also... Uh, und sie trug das uh, leicht, so nur uh, le uh, wie eine junge uh, und gesunde uh, Frau kann das leicht tragen. So aus dieser uh, uh, Zeile könnte man vielleicht vermuten, dass sie jung ist, genug jung ist. Ja, und, und die jungen Frauen sind meist unerfahren. Die, die älteren Frauen tragen Becher ganz sicher. Bei uns mindestens. <lacht> okay. okay. Ja. Also okay. Ist sie hübsch? Ist ja. diese Frau hübsch? Natürlich. Sie ist hübsch. <lacht> ja. Sie ist <lacht> hübsch. Der alle Frauen sind hübsch. <lacht> ich ich habe ja. nichts dagegen, aber hübsch in dem Sinne vom, also vom Gedicht her. <lacht> alle Frauen sind hübsch. Ich, ich stimme dir jetzt zu, Kamla. Also das ist uh, hier, ne? Erken und Mundlich seinem Rand. Also was bedeutet das? Uh, das Erken und uh, Mund ist uh, gleich wie den Rand des Bechers. Und uh, wie ist das? Also Nagel... Uh, das, ist, das ist ganz uh, sozusagen, was sagt uh, rund? Ja, ein bisschen gerundet, ja? Gerundet. Ja? Also richtige Gestaltung, ne? gerundet und dann frisch oder vielleicht will man auch ja, sagen Moment, ich suche meine Kamera noch ist das da? Doch Ja, wir sehen sie Die Kamera ist da Genau Also Ich habe hier was gezeichnet Ist das euch klar? Uh, die, uh, Sir uh, Kein Tropfen aus dem Becher sprang Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Ist das <lacht> euch klar? Also den Mund hier das hier ist dann die Nase da oben. Hier. Ja, okay. Und dann, dann unter die Lippen. Ich zeig, zeichne das noch einmal. Mhm. So ein... Äh, so. Okay, Sie vermuten, ja. Ja, okay. ja klar. Klar. Okay. Und das kann auch man so äh, wenn man das so eine Becherart zeichnet, so sieht dieses Becher aus. Okay. Okay. Ja, eine abgerundete Form okay. äh, scheint ein bisschen schöner zu sein als etwas, das viele Kanten hat, Edges. Okay. Das ist von der Architektur her. Und auch in der Kunst ist diese abgerundete Form sehr schön gefunden. Und das ist auch, also ich will nicht solche Sachen im Unterricht diskutieren, aber hier ist das okay. Wie äh, beschreibt man eine Frau? Also Moment mal. So. Ja, dann, dann äh, bin ich jetzt äh, klar sichtbar? Ja. Okay. Ja, und das ist auch ganz unhöflich. Bitte um Entschuldigung, alle Frauen hier. Normalerweise, man zeichnet eine Frau ohne Worte so. Ich habe ein Mädchen gesehen, ja, und so. Ja, ja. das ist ganz unhöflich. Deswegen habe ich um Entschuldigung gebeten. Also so, immer. 
Und dann kommt dieser. Mhm. Wenn es um einen Mann geht, niemand sagt, der Mann ist so. Das ist nur mehr für, für die Frau gemeint. Also viele Kurven. Beware of Curves. Also man kann ja schon, schon sagen oder ahnen, diese Frau ist schön, sie ist äh, hübsch, sie ist auch jung vielleicht da und sehr, sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst, also confident. In welchem Sinne, wie kann man das hier zeigen wieder? Kein Becher, kein Tropfen aus dem Becher schlagen. Ja. Das ist Pars pro Toto. Das ist ein Stilelement. Kein Tropfen. Also der Becher ist ganz voll. Nur wenn es halb voll ist, also die, die Frage um äh, Tropfen rausspringen kommt nicht. Der Becher ist voll äh, mit Wein. Also kein Tropfen aus dem Becher sprang. Sie ist so selbstsicher jetzt. Und sie holt den Wein und sie also legt den Wein irgendwo hin. Das wissen wir nicht, wohin. Ist jung, hübsch. Und sie hat ein wunderschönes Gesicht. Äh, Gesicht. Das ähnelt auch dem Becher. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr, sehr interessant als Perspektive. Uns wird das Gedicht beschrieben von einer dritten Person, der das wie in einem Film sieht. Don't make it too small, because it usually gets too... Um... Was denn? No, it is not too small. Ja? Und aus der Perspektive, wie eine Kamera so funktioniert, wir sehen dann diese Frau auf einer Seite so, also das ist die Frau, und dann geht die Kamera auf der anderen Seite, da ist der Mann, der ist auch jung, der ist auch sehr kräftig, er reitet auf einem jungen Pferd. Ein Pferd sowieso hat sehr viel, sehr viel Kraft. Manch, oder, oder Stärke ist ein besseres Wort. Man spricht auch von Pferdestärke, Horsepower. Und ein Pferd, äh, um ein Pferd zu kontrollieren, braucht man auch physikalische Stärke und physikalische Kraft. Ich habe auch das Reiten gelernt, als mein Vater in Jodhpur bei der äh, Luftwaffe war, Air Force, äh, auf dieser Academy. Uh, Air Force Academy habe ich das Reiten gelernt. Und uh, es gibt viele Tricks, darüber könnten wir ein, ein anderes Mal diskutieren. Aber der Trick besteht darin, dass man irgendwie dem Pferd beibringt, ich bin der Meister, du nicht. Und das kann man nur so machen, dass man die Zügel ganz äh, streng in der Hand hat und zur gleichen Zeit dem Pferd nicht ermöglicht, dass es den Kopf nach unten sinken lässt. Das, das mag das Pferd immer. Oder mindestens ab und zu mal will das Pferd den, äh, äh, seinen Kopf nach hinten so äh, äh, drücken oder nach hinten äh, kommen lassen. Das ist ein sehr starkes, eine sehr starke Bewegung. Wenn, man, wenn das Pferd das so mag, der Reiter kommt nach vorne. Und da weiß das Pferd, aha, der kann überhaupt nicht reiten, der ist nicht stärker als ich. Und dann beginnt allerlei Kopfbewegungen von dem Pferd. Wenn man das Kopf, also das Pferd so streng in der Hand hat, da weiß das Pferd, Okay, ich kann keine Trick machen. Da ist der Meister, der sitzt da hinten. Und wer ist in der Kontrolle, der hat alles unter Kontrolle jetzt. Ich kann nichts machen. 
Und das macht der Meister jetzt. Da sehen wir durch diese Kamera. Oho. Er und mit einem nachlässigen Gebärde. Ein Gesicht, ein sehr lässiger Gebärde. Das ist ein lässiger Gebärde. Ach so. Das ist ein lässiger Gebärde. Casual Gesture. Er hat das, also die Zügel in der Hand, der Rins, er hat die Zügel in der Hand und sehr, sehr, mit, also mit nachlässiger Gebärde, also so. Ja. Nicht so mit so viel Stärke. So. Und da weiß das Pferd sofort, aha, ich muss jetzt halten, Stopp machen. Und das Pferd steht da zitternd. Die Frau, das Pferd. Und jetzt zoomen. Die haben sich annähert, die beiden. Jetzt zoomen. Und jetzt sehen wir, was eigentlich passiert zwischen den beiden. Er will etwas nehmen, sie muss etwas geben. Nämlich den Wein. Vielleicht hat er Durst. Er will etwas von dem Wein trinken. Und sie will ihm den Wein bieten. Und das ist jetzt chaotisch. Er kann den Wein nicht bekommen, sie kann den Wein ihm nicht überreichen. Und der Becher fällt auf den Boden. Und das ist eigentlich der Inhalt. Nicht mehr. Und jetzt, wie verstehen wir das? Das ist das Interessante. Zunächst von der Form her, also wie bei Goethe das letzte Mal vielleicht, man weiß, wer Goethe war, wer Goethe ist und, und so weiter. Und man kann dann viel äh, darüber erzählen. Hugo von Hofmannsthal ist äh, fast den meisten Lernern in Indien unbekannt. Also den lassen wir momentan beiseite und jetzt konzentrieren wir uns auf äh, das Gedicht. Wie viele Zeilen sind das hier? Und wie viele Zeilen hat das Gedicht? 14, 14 Zeilen. 14. Kann man diese Zeilen so aufteilen? Oder sind sie schon aufgeteilt? Schon aufgeteilt. Ja, 4, 4 und dann 6. So? Ja, ja. 4, 4 und 6. Insgesamt 14 Zeilen. Viert, ein 14-zeiliges Gedicht heißt ein Sonett. Ja. ja. Wenn ein Gedicht 14 Zeilen hat, das heißt dann ein Sonett. Englisch Sonett. Also wie Shakespeare und Keats und Wordsworth, Wordsworth und die anderen Bilder auch. Die haben geschrieben, viele Sonnets geschrieben. Die sind alle 14 Zeiliger. Und jetzt, das ist auch ein Sonnet. Das Wort Sonnet kommt aus dem Italienischen. Und das Reimschema hier in diesem Gedicht ist sehr, sehr interessant. Das könnt ihr dann auch zu Hause später interpretieren. Aber mir, mich interessiert das Thema, wie ihr das Thema verstanden habt. Also bitte eure Meinungen jetzt. Ja, also normalerweise hat ein Sonnet also vier Stoffe, ne? Vier, vier, drei, drei. Nein. Aber ich, nein. Nein, nein. Das englische Sonnet hat vier, vier, vier und zwei. Das ist? Okay. Ja, das ist also drei Quatrine und ein Zweizeiliger. Ein deutsches Sonnet hat zwei Quatrine und zwei Terzetten. Quatrin vier. Zwei Strophen zu je vier Zeilen und zwei Strophen mit je drei Zeilen. Quatrin und Terzett. Ja, Quatrin und Terzett heißt das, ganz wichtig. Aber Quatrin und Terzett. Quatrin ist aus dem Lateinischen. So, hier in diesem Fall, weil das ein äh, deutsches Sonnet ist, 4, 4, 3, 3, also zwei Quartetten und zwei Terzetten. Ja, Nilaj. Ja, Sir. 
so uh, sie sagen okay ich verstehe ich habe definitiv dank für die information und das heißt also es gibt immer also vier stoffen oder ja in diesem fall haben wir nur drei drei stoffen ja ja so und, und immer noch ist das ein so nett ja ja so, das war das war neu für mich eigentlich ja zwei zwei paketen und zwei tetzetten diese tetzetten bilden eine einheit von einer strophe sechs zeilen zu einer strophe aber es gibt eigentlich 3 plus 3 ja 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 die anderen jetzt bitte also wenn wir das also Geschichte hier, was hier gegeben äh, wurde, wenn wir das sehen, dann äh, klingt das nicht, dass die beide einander sehr gut kennen. Einfach vielleicht ein Mann und ein, eine Frau äh, treffen sich und äh, sie sind vielleicht nicht Liebhaber. Einfach. Also vielleicht ein Soldat geht, äh, also äh, reitet und dann plötzlich braucht er Wasser und dann also es, es, es klingt nicht wie, dass sie Freunde sind, überhaupt. Das finde ich sehr, sehr komisch und dann auch interessant. Also einfach, also die, der Mann ist da und dann, dann sind diese alle Männer dann in der Suche ja, nach einem anderen Geschlecht oder... Sie sollen vielleicht, sie wollen, wollen äh, überall was jagen und ja und dann, ich weiß nicht, also wie sollte man das erklären? Der Mann findet normalerweise, dass oh, er ist oder, äh, glücklich oder er hat ja gejagt und das wird auch ja von dem anderen so gedacht. Also das ist äh, mir sehr, sehr interessant, dass wie man einfach trifft und dann Uh, es rollt, Wein rollt, das war sehr interessant. Also, ja. okay. uh, uh, am Anfang, wer war da? Uh, Knicks. Knicks sagte das, unerfüllte Liebe, aber das sehe uh, ich nicht. Also, wenn das rollt, das bedeutet vielleicht, ja, der Mann erreicht was. O oder die beiden. Also, man kann auch nicht sagen, unerfüllte. Hier. Wir wissen nicht, was passiert daher, danach. Okay, die anderen jetzt vielleicht. Ja, danke dir, das war gut. Bitte. Ja. Okay. okay. Darf ich? Ja. Ja, ich habe es so äh, verstanden, dass äh, die beiden sind von einem angezogen. Kann ich das erste Liebe sein oder Liebe am ersten Blick sein oder das äh, Verlebtheit sein? Weiß ich nicht, äh, das kann man nicht sagen, aber wir sind äh, voneinander angezogen, äh, angezogen, sagt man, ne? äh, Also, und die ja. Frau ist äh, selbstsicher, ja, selbstsicher und ähm, äh, ja, gelassen. Und der äh, Mann ist äh, sehr stark, äh, wie äh, der das äh, Pferd äh, zu äh, Halt äh, bringt. Äh, das kann man äh, mit sehr starkem Mann, aber äh, mit nachlässiger Gebärde hat er das äh, Pferd zum äh, Halt äh, gebracht. Deswegen können man, kann man sagen, dass er sehr stark ist. Aber wenn das Liebe oder das, das, wenn das ziehen sich beide, dann sind die beide sehr, sehr schwach. Sehr schwach sind die beiden, obwohl der Mann sehr stark ist. Also mhm. Die Liebe oder die Angezogenheit, das ja. dacht, könnte ich sehr schwach. Vielleicht geistig sind sie aber sehr stark, weil wir wissen nicht. Aber mhm. körperlich ist das sehr Diese Qualität, diese, dieses Gefühl. Das macht man richtig Ja, okay. 
ऑडियो फेल सावित्री बेचर स्वाइटन स्ट्रोफर इस ein mächtiger mann ähm äh, dargestellt wird der einfach auf dem pferd sitzt und reitet und äh, in in letzter Tro strophe was ich äh, gedacht habe die beiden sind einfach äh, äh, sozusagen als perfekt wesen äh, des gottes äh, gezeigt aber irgendwie in letzter strophe wenn sie sich einander begegnet haben äh, haben sie äh, diese eigenschaften verloren und das ist vielleicht auch äh, mit den äh, mit der erste begegnung zwischen mann und frau dass sie äh, obwohl sie äh, so viele stärke oder eigenschaften haben trotzdem sind sie ein bisschen schwächer äh, in vorne in in vorne einander und das ist das könnte auch man als elektro oder oedipus komplex äh, nennen dass äh, wenn man äh, in vorne gegen äh, Geschlecht ist, dann ist das Mann nervös und kann man nicht so verhalten, wie äh, normalerweise er oder sie ist. So vielleicht ist es eine Liebe oder nicht, kann ich nicht sagen. Und am Ende, äh, das Symbol von dunkler Wein am Boden rollt. Äh, vielleicht ist es so, dass sie haben einfach, äh, äh, sie waren außer der Kontrolle oder... Äh, Ich weiß nicht, wofür uh, eigentlich dieses Symbol ist, aber so habe ich das verstanden. Uh, das gut. Ist das gut. Dazu? Uh, ja. Uh, okay. Ja, ja, hier, genau. Ja, ja. Ja, hier, wenn wir uh, die, uh, die Darstellung uh, von uh, dem Gedicht sehen, ansehen, dann in erster Strophe gibt es uh, über die Frau, die zweite Strophe ist über, uh, über den Mann und in der dritten Stro uh, Strophe begegnen uh, sie uh, einander und dann in der ersten zwei Strophe, wenn sie allein sind, uh, gibt es uh, Bewusstheit und uh, sie sind uh, sicher und uh, es gibt kein, uh, kein um, etwas äh, was äh, sie sind sicher aber wenn sie äh, wie Suninder gesagt hat 
wenn Sie äh, miteinander begegnen, äh, dann äh, passiert oder äh, erscheint, als ob Sie beiden nicht unsi äh, Sie beiden unsicher sind und dann äh, ist allzu schwer. Äh, äh, der Becher ist äh, äh, schwerer in erster Stufe ist es leicht für die Frau und der Mann ist auch sehr, sehr äh, stark und äh, wie wir äh, schon äh, diskutiert haben. Aber diese gleiche, diese gleiche äh, Becher ist äh, sofort ganz schwer und dann äh, ist äh, das auf dem Boden äh, äh, gefallen. Ja, gefallen. Also, das ist, es ist nur mit äh, dieser Beziehung, Sie sind unsicher. Zum ersten Mal vielleicht äh, begegnen Sie äh, sich und dann äh, sind Sie unsicher. Das wollte ich hier. Ja, danke, Kamla. Und äh, die anderen bitte, warum schweigen die anderen? Ja, also darf ich sprechen? Ja. So, ja in, in der dritten Stufe sehen wir, gibt es einen Streit um Bäche. Ja, und Becher vielleicht, es könnte eine Kontrolle sein oder sowas sein, irgend, irgendwas Wichtiges, ja. Der Mann also will das, die Frau will das, ja. Und ich glaube, das war nicht also so großer Streit, weil wir das sehen, den leichten Becher. Das heißt, der Becher ist immer noch leichter. Ja, das ist nicht schwer, das ist leicht, ja. So war es beiden alles also schwer. Das war also schwer für beiden. Warum? Denn beide bebten sie. So sie, ich glaube, das Hände. Die beiden bebten die Hände so sehr, ja, dass keine Hand die andere fand. So, es, gar, es gibt keinen Streit, trotzdem können sie also den Becher nicht also halten, weil sie also die Hände sehr stark also beben. Und, Ach, okay. und, und dunkler Wein, so, verstehst du, dunkler Wein, das ist nicht irgendwelcher Wein, dunkler Wein. So, ich habe auch über Wein gelesen, wir haben also vier Typen von Wein, Rotwein, Weißwein, Schwammwein und Rosewein. So, dunkler Wein, man sagt, je dunkler also ein Wein ist, desto besser ist die Qualität. So, das ist etwas... Ja, könnte man das auch so, so sehen, dass die, die beiden sind unbekannt? Und dann äh, plötzlich treffen sie sich, die beiden stehen bleiben, äh, stehen bleiben, sie sehen in Augen und dann sind nicht sicher, äh, sie, wollen ein, äh, sie wollen einander kennenlernen, deshalb sehen sie in Augen für einige Zeit und dann, äh, sie, dafür brauchen sie Zeit. Sie wollen also Vertrauen gewinnen und dann äh, bekommen sie vielleicht Zusage voneinander. Und dann umarmen sie sich, es rollt, dann rollen sie sich und dann spielen sie sich. Und dann, ja, vielleicht. Aha, okay. Ja, kann sein, äh, Herr Selim, aber ich habe hier eine andere Meinung. So für mich äh, in diesem Gedicht, äh, dass es gibt hier eine Situation wie eine Beziehung zwischen einem Mann, ähm, einem Ehepaar. So, sie kennen einander sehr gut. So, äh, all persönlich, äh, ich habe immer Angst, wenn mein Mann allein ist. So, ich denke immer, ob äh, er die Verantwortung gut übernehmen kann. So, hier auch, die Frau ist vorsichtig und Mann ist ganz unvorsichtig. So, wenn diese Frau dem Mann etwas ähm, Precious oder äh, Precious, äh, hier gibt es dunkle Wein, so das gibt, dann hatte sie Angst. Vielleicht denkt sie, dass der Mann diese Verantwortung nicht gut übernehmen kann. Und so äh, hat man auch, man hat auch äh, Angst, ob ich diese Verantwortung gut übernehmen kann. So denke ich. Okay, ja. Noch äh, andere bitte? Die anderen? Ja, ähm, ja, darf ich? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, so, die, äh, die dunkle Wein äh, war äh, enthielt in der Bresche und dann, wenn sie beide miteinander zum der ersten Mal getroffen oder gesehen haben, so, die Bresche rollte am Boden. 
äh, am Anfang, wenn, wenn die Frau dieses mhm. äh, Becher behandelt hat, er war ganz still. Sie, sie, äh, sie war ganz still und sie war ganz bestimmt. Aber wenn sie einen Mann gesehen hat und einen äh, Mann mit, äh, sie reitet einen Pferd. So, beide, beide sind unsicher. Und dann die Becher rollt, die Wein, äh, die Trocken äh, äh, rollt. So, das ist das, liegt, dass wenn ein Mann und eine Frau miteinander treffen, so, es gibt eine nervösen, nervös, nervösen Hype. So, deswegen. Ja. Ja, gut. Und die anderen? Da stelle ich noch einige Fragen. Vielleicht äh, verstehen wir dann das Gedicht ein bisschen besser. Noch anderen bitte, die Meinungen? Ja, ich möchte auch etwas hinzufügen. Ja? Das ist meine persönliche Erfahrung, dass wenn ich, wenn ich einige Mädchen getroffen habe und ja. meine Hand ist hört auf, ich war unsicher. Und ich ja, war auch unsicher. Ja. Sie war auch unsicher. Sie war auch unsicher. Und ja, es war ein bisschen nervös und halt. Und dann, nach, nach, ich, nach dem Verabreden, war ich zu Hause zurückgekommen. Dann ich dachte und fühlte mich ein bisschen gut. Aber damals, damals war ich ein bisschen nervös und hatte ich ein bisschen Angst. Aber das ist nicht nur Angst, sondern auch eine glücklich, äh, sondern auch ein äh, gutes Gefühl. Ja, okay. Ja, bitte, mach die, die anderen noch. Also es gibt so viele jetzt. Hallo. Uh, ich habe das Gedicht äh, gelesen und ich habe ein ganz anderes Meinung dazu. Das, äh, ich verstehe, es geht um die Liebe, aber nie Zeile haben das gezeigt, dass es ist enge Liebe zwischen dem Mann und äh, äh, die, die Frau sein. Äh, vielleicht der Mann kann der Vater von dem, äh, seinem, äh, seinem Mädchen oder Doktor sein. Vielleicht äh, es ist äh, der Mann als vaterliche Figur Figur, eine Figur äh, als Vater sein in dem Gericht, das kann auch sein. Mhm. Okay. Ja, die anderen? Noch jemand? Ja. Dave, kannst du das kontrollieren? Uh, was? Hallo, uh, ja. Also ich, ich kann alle Namen hier bei mir nicht sehen. Nein, nein, also, nicht, also vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, andere wollen nicht sprechen, vielleicht. Ich will, ich will auch nicht, also ah, zwingen. Also. Ja. ja, hallo. Äh, ja, bitte. Ja. Hallo, äh, ja. Herr Murti. Ja, äh, und äh, ja, ich heiße Usha. Und äh, jetzt eine kurze Frage, bitte. Äh, ja. äh, ich habe ein äh, kurzes Zweifel, Zweifel hier. Äh, hier gibt ein Zeil, äh, Nummer 12, denn beide bebten sie so sehr. Ja. Also ich, ich habe es später geteilt, deshalb konnte ich nicht das darüber merken. Können Sie da, diese Zeil äh, einmal, äh, noch einmal erklären? Das war. Das, ja. das ist ganz einfach. Dann Sie beide bebten so sehr. Das ist nicht beide bebten sie. Das ist dichterische Freiheit hier. Okay. Grammatisch richtig heißt die Zeile sie beide bebten so sehr. Das ist die äh, grammatische Richtigkeit des Satzes hier. Denn okay, uh, sie beide bebten so sehr. Denn beide bebten sie so sehr, das ist für das Metro. Deswegen hat der Dichter das so geschrieben. Ja, okay. Das Verb ist äh, Bepten ist ja Präteritum, aber äh, die originale Verb ist? Ja, Beben. Beben, okay. Das ist okay. Präteritum jetzt. Das äh, ganze okay. Gedicht ja. ist im Präteritum. Ja, ja, das verstehe ich. Danke. Ja. Vielen Dank. Sie beide bebten so sehr. Und das Sie kann nicht der Becher sein. Becher ist maskulin, ne? Und das Sie hier bedeutet die beiden. Sie beiden bebten so sehr. Also ich habe so gedacht, dass wir also, äh, sagen, Sie, also beiden bebten Sie. So, ich dachte Sie für Hände. 
Beide mit den Händen so sehr. Ich dachte so. Ja, vielleicht das ganz. Ist keine Interpretation. Ja. Also, wenn die Hände einander äh, berühren, das ist was anderes. Mhm. Ja. Also, wenn, du, wenn du eine Zeile überspringst, Nils, da steht, dass keine Hand die andere fand. Also, also sie haben sich einander gar nicht gerührt oder berührt. Oder sind blind. Äh, auf dem Nein. Pferd ist es nicht so einfach. Ja, ja. Ein, ein, besonders auf einem jungen Pferd, wenn man blind ist, ist es nicht äh, einfach zu reiten. Also, ist möglich, ja. aber das ist nicht einfach. Was sagen Sie, äh, Professor? Ja. Ja, also, ja, meine Frage hier, das Wort Hand steht in der ersten Strophe, in der zweiten Strophe, in der dritten und in der vierten auch. Ja? Habt ihr das bemerkt? Die erste Strophe hat das Wort Hand. Ja. Die ja. zweite auch, die dritte auch und auch die letzte Strophe. Ja, genau. Also Paar rein. Hm? Nee, da, da, das, das Wort Hand. Mhm. Hand ja, ja Wiederhol Wiederholung gibt es da. Ja, aber warum, warum wird das Wort hier so oft wiederholt? Welche Rolle spielt die Hand hier in diesem Gedicht? Ich glaube, also Hand ist ja also, Hand ist etwas, das wir also steuern können, ne? das ist unter unserer Kontrolle. Oder Betonung. Ja? Ja? Ich glaube, die äh, drei Strophe hat das Wort Hand, weil sie diese drei Strophe miteinander verbinden wollen. Ja, die, das, das Wort verbindet alle Strophen, aber welche Rolle spielt eine Hand? Das ist nicht nur, das ist nicht nur Also Kontrolle oder Sicherheit oder Betonung. Ja, ja. oder das Benehmen, Ja, Namita und was noch? Ja, das ist ja. Im ersten Strophe ist äh, äh, das Hand ganz sicher, im zweiten auch, aber im dritten Strophe ist die äh, Hand, äh, die Hände unsicher, also ihre äh, äh, Emotion oder so vielleicht. Ja, dann darf ich jetzt. Ja? ja. Ja, so, Herr Hande sind die Zeichen unserer, äh, unserer äh, Ner Nervensystem oder unserer, äh, wie man ge äh, Gefühl hat. So, deswegen Hande sind sehr, äh, hier äh, vielmal äh, erläutert. Ja, vielleicht, ja, du hast recht. Also die Fingerspitze, also sie können besser berühren. Dann Empfindlichkeit oder vielleicht Gefühl. Ja, oder die Mädchen ist, ist sie blind? Oder? Äh, das ist eigentlich, die Hand ist eigentlich ein sehr wichtiges Körperglied. Wir machen fast alles mit der Hand. Ja, Baki, du willst was sagen? Hallo, Baki? Ja, wenn wir etwas äh, möchten, wenn ja. wir etwas möchten und wollen, dann reichen wir zuerst unsere Hände. So hier Hände äh, spielen eine wichtige Rolle ja. in, in dem Gedicht. Und auch, äh, äh, ich möchte das sagen, dass hier im Gedicht kann man, äh, man wirklich sehen kann, dass es wird äh, alles Metaphorische gesagt. Ja. ja. Ja, yeah, die, die Realität ist da, ja, wir können das verstehen, aber es gibt diese Metapher, dass wir, äh, es gibt dieses Symbol, das wir verstehen sollen. Ja, Prachi, das ist das richtige Wort, Symbol, und nicht Metapher. Ja, ja. Ja, Meta Metapher ist ein Stilelement, aber Symbol Ach. ist das richtige Wort. Ja. Du hast das ganz richtig hier. Danke. Ja? Das ist, Hand ist jetzt ein wichtiges Körperglied, right? Okay? Und wir, wir reichen die Hände, Hände schütteln, 
äh, jemandem äh, die Hand geben, jem, jemandem die Hand nehmen und so weiter und so weiter. Es gibt so viele äh, Redewendungen auch äh, mit dem Wort Hand. Und jetzt, Hand kann auch stark sein, schwach sein. Ein Baby hat sehr, sehr schwache Hände, schöne Hände, weiche Hände. Ein Mann, der reitet, der arbeitet, ein Soldat, ein König, ein Prinz, der kämpft, der hat auch sehr äh, starke Hände. Ein Mädchen dagegen hat sehr weiche Hände, vielleicht auch sehr, sehr, sehr schön zu sehende Hände. Gut geformte Hände, schön geformte Hände. Vielleicht mit Nachlack und äh, was weiß ich. Und diese Hände, wenn wir auch miteinander sprechen, viele von uns machen sehr viel Gestik mit den Händen. Auch wenn wir unterrichten. Also die Hände in der Tasche stecken oder in der, hinter in dem Chunni stecken und dann unterrichten geht es nicht. Also die Hände spielen eine sehr, sehr große Rolle, ähm, etwas zu äh, äußern, zu kommunizieren. Und das ist dann dieser, dieses Problem hier. Einerseits ist die Hand sehr stark, sehr selbstbewusst bei dem Mädchen, bei dem Mann. Aber plötzlich, da, da sagt jemand, also Kanish oder Rajan hat das hier erwähnt, dann kommt diese Nervosität. Bei der ersten Begegnung zwischen den beiden kommt diese Nervosität. Wie soll er sich jetzt benehmen? Das hat, ich glaube, Namita hier das gesagt. Wie soll er sich benehmen? Wie soll sie sich benehmen? Was soll er ihr sagen? Was soll sie ihm sagen? Übrigens, beide sprechen keine Worte zueinander. Das ist wortlos geschehen, was hier geschehen ist. Und jetzt, beide sind auch alterslos. Wir, wir wissen nicht, wie alt die beiden sind. Wir können nur ahnen oder erraten, dass sie jung ist, dass er jung ist, dass sie schön und hübsch ist, dass er auch hübsch ist. Vielleicht ist er ein Prinz. Wissen wir nicht. Vielleicht ist sie eine Prinzessin. Das wissen wir nicht. Wo haben sie sich getroffen? Das wissen wir auch nicht. Wohin trägt sie die, den Becher? Keine Antwort. Ist das im Garten? Wenn das im Garten ist, wie hat er denn den Garten erreicht? Wie ist er in den Garten gekommen, hereingekommen? Und zwar auf einem Feld. Also diese Fragen, also können wir auf diese Fragen gar nicht antworten. Aber eines ist fast sicher, diese Nervosität äh, trägt dazu bei, dass keine Hand die andere fand. Und das hat Dave, äh, wenn ich mich richtig erinnere, das so äh, erklärt oder erzählt, die beide sehen einander in die Augen. Sie konzentrieren sich in die Augen. Die beiden. Er will nach dem Becher mit der Hand reichen. Sie will ihm den Becher mit der Hand überreichen. Keiner sieht den Becher. Oder keiner sieht auf den Becher. Vielleicht sieht er irgendwo äh, hin auch, das ist auch möglich. Aber wir nehmen an, er sieht ihn ihr in die Augen und sie sieht ihn in die Augen. Und er greift nach nichts und sie kann auch die Hand nicht äh, finden, seine Hand nicht finden. Und plötzlich, vielleicht, also das ist wieder alles erwarten, vielleicht... Haben die Fingerspitzen einander berührt? Vielleicht. Die Nervosität steigt. Sie lässt den Becher fallen. Er hat sie berührt. Sie toucht 
plötzlich nervös. Und der Becher fällt auf den Boden. Und Nieder sagt er, dunkler Wein, es gibt vier oder verschiedene Sorten von Wein. Hier dunkler Wein ist wieder ein Symbol, das hat Prati hier gerade, gerade erwähnt. Symbolismus ist das Gedicht hier. Vieler Symbolismus. Es gibt auch viele Metaphern und Stilmittel hier in dem Gedicht. Äh, dunkler Wein steht als Symbol für Blut. Das ist normalerweise mit Blut verglichen. Dunkler Wein. Und dunkler Wein am Boden rollte, äh, das hat man äh, in der Literatur und Wissenschaft auch so interpretiert, wenn zwei Männer sich miteinander kämpfen um eine Frau, miteinander kämpfen, da muss einer sterben. Und da rollt dann, rollt, nicht fließt. Bitte achten auf das Verb hier. Da rollt oder fließt dann Blut am Boden. Das man auch Duell nennt, ne? Ja, genau. Das Duell, das ist ein Französisch, das kommt aus dem Französisch. Bei dem Deutschen gab es am Anfang nicht. Und das ist äh, vor allem auf der höheren Stufen, also höheren Schichten, das Duell. Äh, und äh, das ist auch ein Symbol, also ein Symbol dafür. Blut am Boden. Und das hat man so auch so interpretiert oder gesagt. Ja, hier muss man auch die Kultur und den Hintergrund verstehen. Vielleicht, weil es hier Blut gibt, dunkler Wein, hat, also er durstet nach Wein und er kann seinen Durst nicht stillen. Okay? Er hat den Wein nicht bekommen, er ist immer noch durstig. Also Dursten nach Wein, Wein ist rot, die Lippen sind auch rot, oh, die, die, die geschminkten Lippen sind rot, er, er dustet nach die Lippen des, der Frau, das bekommt er nicht. Es gibt so viele Versionen hier. So, da hat ich da wäre das Kanischko oder Rajan. Eine Art Liebe ist nicht nur in Erfüllung gegangen. Man weiß nicht. Und sehr interessant, das hat auch jemand hier erwähnt, habe ich leider vergessen, das Wort Liebe steht nirgendwo im Gedicht. Das ist eigentlich typische menschliche Natur. Die Reaktion eines jungen Mannes, die Reaktion einer jungen Frau. Bei der ersten Begegnung Sie sind, sie sind so nervös. Sie wissen nicht, was sie miteinander äh, also reden oder worüber sie miteinander reden sollen und wie sie sich miteinander benehmen sollen. Das ist auch teilweise, und wir wissen das sehr, sehr gut und verstehen wir das auch sehr gut von unseren Filmen. Die Heldin und der Held, sie treffen sich zum ersten Mann und da gibt es dann entweder einen Song oder diese Reaktionen sehen wir auch. Für eine Frage. Ja, können, können wir hier mit Sicherheit sagen, dass das die erste Begegnung war? Oder haben Sie vielleicht schon einander früher kennengelernt und haben Sie aufeinander gewartet? Auf das Treffen? Wenn man damit auch, wenn man einander kennt, da hat man keine Nervosität. Aber vielleicht nicht so fest, aber vielleicht waren sie für Freunde und jetzt ist diese Freundschaft zur Liebe geworden? Sowas? Äh, die Interpretation kann auch sein, also das ist nicht ein, äh, ein, ein bestimmter Mann oder, oder eine bestimmte Frau. Das ist die dritte Person, Singular. er und sie. Also ja. wer wir wissen nicht, das ist gar nicht äh, hier erwähnt. Mhm. Und äh, daraus kommt normalerweise diese, die, diesen Entschluss, dieser äh, diese Zusammenschluss auch in, in dem Sinne. Die kennen einander nicht. 
Hmm. Ja, aber in dem Sinne äh, entdeckt man die, also entdeckt man sich immer neu. Und entdeckt man, auch wenn man mit dieser Person, mit einer Person so lange zusammen war, gewesen ist und dann dennoch entdecken wir immer was Neues in einer in der Person auch. Aber das führt nicht zu Nervosität, ne, damit da? Ja, ja, das wenn, stimmt. Wenn Jedoch bei der, der dritten Strophe, jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, ja. so war es beiden allzu schwer, ja. den leichten Becher, also was sie eigentlich leicht gefunden hat am, am Anfang, ja. Ja, der Becher hat Wein drin. Ja. Okay, aber das war trotzdem. Mhm. Aber hier, weil sie ganz nervös war, ja. das, ist, das passiert normalerweise. Mhm. Also man lässt den Becher fallen oder was man dann trägt, das äh, lässt man fallen. Ja. Das ist eine menschliche Natur, deswegen habe ich gesagt, von der, von der äh, Psychologie her, ja. Uh, vor allem, wenn man uh, sich auf, uh, so in, einen, in einer Person so verliebt ja. oder verliebt findet, kommen diese Reaktionen daraus. Ja. Und sie hat eine ganz andere Vorstellung von dieser Beziehung oder dieser Liebe oder Verbindung. Und wenn es in der Tat umgesetzt wird, wenn sie einander gesehen haben, hat die Vorstellung sich verändert. Äh, wo kannst äh, du das finden hier bitte? Also Sie waren zuerst vor der Begegnung sicher. Ja. Sie waren selbstbewusst. So Sie ja. hatten so das äh, Sprecher ich von meiner eigenen Erfahrung. Eigene Erfahrung. Also man hat eine ganz andere Vorstellung von der Beziehung. Ja. Leider. Leider haben das. Aber wenn, das wirklich, wenn sie wirklich sich begegnen, einander begegnen, und äh, ja, dann entdeckt man das, was ich mir vorstellt äh, habe, äh, war, das war ganz anders. Ich hatte eine ganz total, ganz andere Vorstellung. Und was die Realität steckt, ist das was anderes, total anders. Ja, bei der, bei der, beim zweiten Treffen, bei, das ist eine andere Sache. Aber ja. beim ersten Treffen, bei der ersten Begegnung, ja. das ist dann typisch äh, männlich und äh, typ, äh, also typisch weiblich auch. Die Reaktionen, ja. äh, beide sind nervös. Ja, ja. Und plötzlich wortkarg, da kann man kein Wort äußern. Ja. ja ich weiß nicht, ob äh, man das hier sowas gefunden hat. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht äh, hat, hat jemand solche Erfahrungen gehabt? Hat man solche Erfahrungen gehabt? Die erste Begegnung mit einem Mann, mit, einem, mit einer Frau, mit einer hübschen Mann, mit einer hübschen Frau, oder alle Frauen sind hübsch, alle Männer sind auch hübsch. Ich hatte... Was soll ich jetzt sagen, was, oder worüber ja, soll ich, ich jetzt nicht ja, sprechen? Ja, deswegen habe ich das aus meinen persönlichen Erfahrungen ähm, gesagt, dass, dass die erste Be in der ersten Begegnung ist man nervös. Als ich meinen Mann, als er mein Freund war, ihn das erste Mal getroffen habe, vor zwölf Jahren, hatte ich dieses gleiche Gefühl. Oh, aber äh, ab zweite und dritte Mal, dann werden wir ein sozusagen komfortabel miteinander. Aber die erste war sozusagen Nervosität, also der Herz sozusagen was sagt man, Beat auf Deutsch, das ist ein bisschen schneller und das ja, und, 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 ja, also das, ja. das passiert und wenn man schon weiß, dass er ist nicht ein Freund von mir, sondern ein, einen Freund und die erste Begegnung, so dass das passiert ja. ja, man will immer versuchen einen guten Eindruck auf den anderen zu machen ne? genau, genau ja, und das geht beiderseits ja, ja ja, war er auch genauso nervös? 
Ich denke so und äh, hat okay. er dann später äh, das auch gesagt, dass die erste Mal ist echt äh, man nicht so selbstbewusst wie normalerweise er war und das ist vielleicht äh, ich würde mal sagen eine natürliche äh, 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 Benehmen des Menschen, dass so und ja. so ist passiert. Ja. Und äh, wie war wie äh, hallo Herr Professor ja. wie war es bei Ihnen? Bei mir. Auch genau so. Bei der ersten ja, Begegnung. Ja, ja. Ja. Bei, bei der ersten Begegnung äh, äh, hier in Hyderabad. Und meine Frau, sie äh, kommt aus Nordindien. Mhm. Ich habe auch mein ganzes Leben in Nordindien äh, gebracht. Also ich war als Junge und äh, studiert und so weiter. Und wir haben hier zufälligerweise getroffen. Sie äh, damals besuchte das englische Studium und ich Deutsch. Und wir haben in der Mensa uns getroffen. Und ein, ein, ein Freund von mir oder von uns äh, hat äh, diese Vorstellung ge äh, gemacht. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann später hat äh, er mich, mich, mich gefragt, oh, du sprichst so viel, du redest so viel. Was war mit dir los? Und ich Übrigens, ja. übrigens, das, das war die erste Frau, mit der ich ganz wortkarg war. Mit den anderen Frauen hatte ich kein Problem. Ja, das ist auch ganz persönlich. Wie benimmt man, wenn man nervös ist, ist äh, unterschiedlich. Einige, ja. äh, einige sprechen zu viel auch. Das ist mit meinem Mann äh, passiert. Er hat äh, so viel geredet. Aber ich habe <lacht> äh, nichts gesagt und dann, äh, ich habe nichts gehört auch. Und ja. er hat so viel <lacht> Also das ist auch äh, subjektiv. Wie benimmt man äh, bei Nervosität? Ja, das ist ein typisch äh, menschliches Benehmen. Äh, das passiert ab und zu mal. Aber warum passiert das, passiert das vor einer bestimmten Person und nicht vor allen? Eben, und das ist diese bestimmte Person hier in dem Gedicht. <lacht> genau, ja, natürlich. Aber niemals wurde das Wort Liebe erwähnt. Das hat, Rajan hat das ja, ich glaube, erwähnt, ne? Das Wort Liebe oder kann ich mal das? Das Wort Liebe steht nie, also nirgendwo. Das ist nur eine Andeutung von Liebe. Und uns ist das Gedicht ein bisschen leichter zu verstehen, da wir alle mit indischen Filmen vertraut sind. Ja, Peli Nazar mein Pyar ho gaya, Akho Akho mein, Isharo Isharo mein. Ich weiß nicht, also wo viele, wie viele Songs gibt es darüber. Von, das war auch gestern, diesen Lied von Kashmir-Tikali. Ich habe, ich habe, Dill lehne wale. Ja, Kashmir-Tikali. Tamil Kapoor und Shannon Tagor. Also das wissen wir ja schon. Ja, Darfisch, ja, Darfisch, etwas. Ja, kann ich, ja, kann ich. Ja, so, äh, ich habe auch solche etwas. Äh, so, wenn ich, wenn ich zum ersten Mal äh, diese Mädchen getroffen habe, die ich schon äh, früher erwähnt hab, äh, habe, und äh, ich, ich habe mit meinen Lallen äh, Zunge gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich äh, gespro äh, gesprochen hatte. Und mhm. dann, sie weiß, äh, äh, sie weiß es auch nicht. Und äh, wir kennen nicht miteinander. Das war die äh, erste Verabredung. Mhm. Also das, ist, das ist eine ganz natural Reaktion. Ja. Äh, Hand, meine Hand ist heute und dann meine äh, Zunge äh, lallen. Ich spreche mit meiner, ich habe mit meiner äh, lallenden äh, Zunge äh, gesprochen. Und äh, warst du auf einem Motorrad? Also ein Pferd gibt es bei uns nicht. Warst du auf einem Motorrad? Ja, ja ich, ha ich habe meinen Mopfa. Äh, und ja, okay. sie, sie, sie hat auch eine ja. Und bebt äh, dieser Aktiva auch? <lacht> vielleicht, vielleicht <lacht> die Erde hat auch äh, gegeben. Ja. <lacht> die ganze Welt. Ja, genau, richtig. Ja. Gut. Äh, 
Ja, äh, das heißt, du bist dumm, ne, Dave? Ja, genau. Also, wir können ja in Schon, ein, zwei Minuten, äh, kein Problem. Ja. Ich, ich habe eine kleine Frage. Ja, zumindest. Ähm, also, wie äh, diese, Sie schon gesagt haben, dass dieses Gedicht stammt aus äh, Symbolismus-Epoche. Ja, ja. Und äh, ähm, also gleichzeitig gab es andere äh, Strömungen der Natur Naturalismus, wo äh, mhm. der Autor soll, soll einfach das alles schreiben, was er gesehen hat, ohne sich was äh, mit dem Objekt einzufühlen oder mitzufühlen. Und äh, mhm. dann, wenn das so praktische also eine Strömung war, dann wozu hatten sich einige Autoren für diese äh, Symbolismus entschieden? Was waren die Gründe dahinter? Also ich äh, weiß nicht über diese Epoche viel, deswegen wollte ich... Symbolismus äh, kam erst viel später, am Anfang der äh, 20er Jahrhundert. Viel, viel mhm. später. Und, äh, ja, Prachi, du, du willst was sagen. Dann... Äh, Uh, ja, uh, wenn, wenn etwas nicht be beschönigt wird, dann ist das Realismus, ja, die Epoche Realismus. Und wenn, genau. man, ja, wenn man etwas dazu fügt und uh, wenn, wenn es Expressionismus gibt, gibt es es andere Weise. Und dann ja, ja. Es ist es, ja, es ist ein Teil von 1800 bis uh, 1890 bis 1920 oder 30. Ich denke, und ja, es gibt vier, äh, vier Epochen oder Störungen da, der Impressionismus, Dadaismus und Symbolismus und dann Surrealismus, ja? Mm. So, ja. Ja, äh, äh, ja. die sind nicht literarische Störungen, die sind Aha. alle aus dem aus der Kunst her. Ja, Express, ja Express, Expressionismus ist ganz okay, anders aus der Französisch. Ja. Aus, der, aus der Kunst, nicht aus ja. äh, schriftlichen Werken. Okay, okay. Okay, danke Aber sehr. Franz Kafka hat äh, dieser, also Autor des Expressionismus, oder? Ja, der, der war auch in Deutschland und er ist auch viel gereist. Und äh, er hat auch äh, diese Zeichnungen gesehen. Die Malerei und alle anderen Sachen. Okay. Äh, eigentlich, Prachima, das wollte ich fragen, dass, äh, also Sie haben über alle diese Strömungen äh, gesagt, aber den Naturalismus äh, haben Sie nicht gesprochen. Und äh, Natural Naturalismus und äh, die Gegenströmungen, in denen auch Symbolismus auch oder Dadaismus auch einfällt, also einordnet sich man. Und deswegen also, äh, war meine Frage, dass in Natur Naturalismus war alles ganz genauso die Autoren beschrieben haben, was in der Ge Gesellschaft passiert ist. Wohingegen Symbolismus, äh, also ist es wieder äh, ihre künstliche, äh, das war eine künstliche Äußerung. So, äh, ja. Ich wollte nur den Hintergrund wissen, dass wozu haben Sie sich für diese äh, sozusagen Strömung Sie entscheiden, entschieden haben? Hey, eine, eine einfache Erklärung äh, dazu, äh, dafür wäre, wenn man etwas malt oder zeichnet, das kann man nur durch ein Symbol zeigen. Zum Beispiel, äh, ein Pfeil durch das Herz bedeutet Liebe. Das ist ein Symbol für Liebe. Nicht wahr, Sminde? Mhm. Ein Pfeil durch das Herz, das ist ein Symbol für Liebe. Mhm. Ja? Ja. Rosen stehen normalerweise für Liebe. Rote ja. Rosen für Liebe, gelbe Rosen für Freundschaft. Ja. Weiße Lilien für Tod. Mhm. Also das, durch die, diese Sachen hat man seine Gefühle geäußert. Also nicht direkt. Das ist wie man äh, auch äh, im Deutschen sagt, äh, etwas durch die Blume sagen. Nicht direkt mhm. etwas andeuten. Manchmal zögert man etwas ganz klar äh, zu äußern. Und da äußert man sich durch Symbole, durch äh, äh, eine Sprache <lacht> die etwas ähm, verkleidet, verkleidet ist. Und diese Sprache muss dann der andere enthüllen, das zu verstehen, was dahinter steckt. 
Das machen wir auch heute. Alles, also diese Symbole, sie stehen für etwas. Und äh, einer der Symbole sind auch diese Emoticons <lacht> im Handys. In den Handys gibt es viele Emoticons, ja? <lacht> Und die stehen auch für, äh, die sind auch Symbole jetzt. Es ist einfach zu sagen, ich bin sehr müde, wenn, wenn man dieses äh, kleine Emoticon mit, mit dem Schweiß äh, zeigt. Dann stark zu sagen. Ja, oder heute nicht, wir machen äh, weiter morgen vielleicht oder sowas. Ja, ich bin müde, ich will das nicht direkt sagen, ich habe kein Interesse jetzt, ich bin müde und ich mache die Arbeit jetzt nicht, wir machen das weiter. Also ich will immer andeuten, der Symbolismus war auch ein Teil dieser, dieser Kunstwerke der, der damaligen Zeit. Impression bedeutet, was auf mich einen Eindruck gemacht hat. Expression ist Ausdruck, was ich ausdrücken will. Und da gibt es einen, einen feinen Unterschied dazwischen. Uh, vielleicht später mal können wir auch diese Kunstwerke diskutieren. Ich interessiere mich auch für Kunst. Und uh, diese Kunsttheorie und uh, die Male der, der damaligen Zeit habe ich auch im Kurzen etwas uh, gelesen und studiert. Was ich weiß, kann ich auch dann uh, euch später erzählen. Ja, diese, also vielleicht können wir als ja. Schrei diskutieren. Ja, aber... Alle ja. diese Bekannte, Rembrandt und, äh, und Blau äh, oh, eine, eine ganze Reihe von Künstlern, auch die englische Künstler, Gardiner zum Beispiel oder Gardiner von, zum Beispiel. Äh, da gab es auch einen, 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 einen äh, Künstler, also dieser Maler namens äh, Carpenter, glaube ich. Also sie haben alle Leute, die haben diese, was sie gesehen haben, sie haben das anders interpretiert und etwas angedeutet. Und auf etwas angedeutet. Ein Symbol steht da. Zum Beispiel Claude Monet hat immer sehr viel Blau in seinen äh, äh, Zeichnungen und auch in, äh, seinen, äh, in seiner Malerei. Wenn Blau da überwiegend, äh, überwiegend dominant ist, das ist ein, ein, ein Painting von Claude Monet. Licht und Schatten, das war die Spezialität von äh, Rembrandt. Ja, so, äh, sie haben alle ihre Vorstellungen gehabt und das haben sie dann uns so beigebracht. Ja, Dave, bitte. Ja, also ich wollte nur sagen, dass es wäre sehr schön, wenn wir das jetzt entscheiden. Damit bekommen alle auch genug Zeit. Ja, also, also ich meine, das Gedicht oder was wir nächstes Mal, also wenn Sie da sind, es ist ja immer schon ja, bei der Literatur. Ja. Nee, das, ist, das ist von dir abhängig, das will ich nicht entscheiden. Aber eins ist mir heute ganz aufgefallen. Ich glaube, und tut mir leid, das so zu hier sagen, Phonetik brauchen wir. Mhm. Viele phonetische Fehler machen wir beim Sprechen. Ja, Sir. Ich stimme ja. Ihnen zu. Genau. Ich meine nicht von der von also von der von dem wie sagt man von dem Satz her das auch teilweise, aber im Grunde genommen Wort. Ja, es geht, geht, äh, geht hier um die Wörter der deutschen Sprache. Mhm. Ja, also Aussprache. Jedes Wort hat eine bestimmte Betonung, eine, best, äh, eine bestimmte Aussprache. Mhm. Wir können das nicht beliebig äh, aussprechen. Geht nicht. Klar. Es macht einen, einen großen Unterschied zwischen lange und kurzer Vokal, Vokale. Mhm. 
Ja, und wo man es betont, spielt auch eine Rolle. Vor allem bei trennbaren Präfixen. Mhm. Ist es übersetzen oder übersetzen? Beide sind möglich. Ist es umgehen oder umgehen? Beide sind möglich. Umfahren oder umfahren? Das ist immer besuchen und nicht besuchen. Also wo liegt die Betonung auf einem Wort? Wie soll man das aussprechen? Also wie spricht man ein Umlaut aus? Ist das hier ein langes Vokal oder ein kurzes Vokal? Warum? Welche Unterschiede kann es hier geben? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen I und I? Also wir können nicht E und I ähm, austauschen oder umtauschen. Das geht nicht. Leibe und Liebe sind andere Wörter. Ja, Leib und Lieb. Schreiben und Schrieben, die sind auch ganz anders. Beide sind nicht, äh, haben die gleiche, die gleiche Bedeutung. Schreiben ist jetzt, Schrieben ist vorbei. Also vielleicht phonetisch das Deutsche oder sowas. Ja. Weiß nicht. Wenn, sag mal, da mach, mach mal eine Rundfrage, wenn äh, das geht, kann ich was zusammenstellen, vielleicht mit Audio. Und äh, dann äh, entweder hier als eine Präsentation machen oder ich schicke dir das, äh, die ganze Präsentation und äh, ihr könnt das äh, machen. Ja, das wäre toll. Also vorne die. Ja, vor, ne? vor allem mit den Vokalen ist das ein großes äh, Problem. Mhm. So ja. hier wäre besser vielleicht, wenn Sie uns die PPT schicken, vielleicht sehen wir nicht dann. Aber hier sind wir sozusagen, äh, sind wir mute, mutig und auch äh, motiviert, äh, das alles mitzumachen. So, also, und wie die anderen sagen, also das hängt von dem, das ist meine Meinung. Meine, deine auch. Absicht ist gut gemeint, <lacht> ja. aber ein alter Mann, der in Ruhe stand ist, du will ihn beschäftigen. <lacht> aber sie sind noch jünger, so. die nur denken, dass sie einfach in die Pension gegangen sind. Aber sie sind aktiver als sonst. Nein. Na okay, aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit, alle diese Audios zusammenzustellen. Die sind auf einer Kassette bei mir, nicht auf einem CD. Nachdem wir hier das diskutieren haben, können wir können Sie uns das schicken, dann können wir das einfach nachschlagen und dann daraus äh, wiederholt etwas machen. Aber zu was Ja, dann muss, ich, äh, dann muss ich euch um ein bisschen Zeit bitten. Ja, doch. Stimmt, ja. Ja, dann gebe ich dir dann Bescheid, äh, wann wir das dann zusammen machen können. Mhm. Na, ah. ist das okay? Ja, aber dann am Samstag treffen wir ja auf jeden Fall, oder? Es geht weiter mit Literatur. Ja. Lass da jemanden etwas vorschlagen. Okay. Ja, wie ja. Sunder hat uh, hier vorgeschlagen, uh, samstags literarischen uh, Themen und uh, einen anderen Tag wählen wir aus für uh, andere, ja? andere Themen. Ja. Andere, genau. Ja. Ja. Ist das ah, Jürgen, schon. Die das, Frage. das habe ich auch Dieser gewollt. Autor, aus welchem Land stammt er? Der ist, ja, genau, der ist österreichischer Autor, der ist kein deutscher Autor. Der stammt aus Österreich. Hugo von Hofmannsthal, der stammt aus Österreich. Ein österreichischer Autor. Okay. Ich frage bitte. Uh, Sir, können wir nächstes Mal ein Gedicht von Heinrich Heiner nehmen? Heinrich Heiner? Ja. Welcher? Deutschland ein Wintermärchen? Das ist sehr, sehr schön. Das ist zu lang. Und das ist zu lang. Ist zu lang. lang. <lacht> Wunderschöner Gedicht. Ja, bitte schön dann. Bitte. Das. Nee, das ist zu lang. Zu lang. Okay. okay. Uh, ich das Gedicht noch einmal. Von Heiner. 
Eines Gedichtes sind auch ein bisschen... Du bist ja wie eine Blume, das, ist, das kann auch sein. <lacht> das ist sehr einfach, schon, sehr einfach zu verstehen. Ja, welcher Gedicht haben Sie genannt? Du bist wie eine Blume, so schön und so, reil, so hold und so rein oder sowas. Da also ich davor. Sie haben ein Gedicht genannt. Deutschland. Ich lese schon. Das ist so langsam. Zu, oh, zu langsam. Auch die schlesischen Weber. Nein, 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 nein. Nein. Dafür brauchen wir den Hintergrund. Ohne die Geschichte. Ja, genau so. Ja. Nein. Ja, ja. Und deswegen also finde ich mich das äh, sehr interessant, ja, dass das der ein Hintergrund Effekt macht. Ja, das war ein trauriges Gedicht. Ja. Hmm, etwas vom Realismus vielleicht? Okay. Uh, können, ja, auch, Sie können auch Zeit nehmen und dann ja, entscheiden. Man, okay. Ja? Also etwas nicht zu lang und etwas uh, auch interessant zugleich. Genau. Und, uh, vielleicht können Sie sich auch andere darüber Gedanken machen. Sir, in von Realismus können wir vielleicht diese der Brunnen oder der Schönen Brunnen. Römische Brunnen. Der Römische Brunnen. Ja, Römische Brunnen. Römische Brunnen. Ja, so. Von äh, äh, von ja, von Meier. Meier. Genau so. Meier. Ja, von Meier. Ja, das geht auch. Abseilen ist das. Das geht auch. Okay. Hm. Aber es gibt ja, ist ja die rund. Genau. Aber es gibt drei Gedichte von diesen über dieses Thema, die von Sigmund Meyer geschrieben sind. So vielleicht in 60, 64 oder 65, welche sollten wir einfach lesen? Das wollte ich fragen. Die anderen Versionen, nein, wir machen nur die letzte Version. Okay, der Brunnen, ne? Okay, so. Der römische Brunnen. Okay, so, okay. Ja, das heißt dann der römische Brunnen und, die, und nur die letzte Version. Alles klar, ja, das ist gut. Die letzte Fassung, die letzte Version. Okay, so. Das besteht aus acht Zeilen. Aha. Nein, das ist vor... Acht Zeilen. Ich, 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 